Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting Apertura del Mercado Europeo. Hoy es lunes 20 de julio y arrancamos la semana con la referencia del mercado asiático, donde las tensiones del Reino Unido con Hong Kong, donde Reino Unido tiene planeado suspender el tratado de extradición con el país, eh, podría deteriorar aún más las tensiones eh, comerciales y, y bueno, pues, eh, relaciones políticas de, sobre todo, China con el resto del mundo. Tenemos ya tensiones con Estados Unidos, tenemos algunas tensiones con Europa y ahora tenemos tensiones con, con el Reino Unido. Esto, bueno, pues ha generado caídas generalizadas en el mercado asiático. Solamente el Shanghai Composite eh, se está salvando con una subida muy ligera de apenas un 0,15%, pero ya hoy lo que tenemos sobre todo es la expectativa de los movimientos en los mercados europeos, dado que la reunión respecto al fondo de, de garantía y de, de ayuda eh, de la Unión Europea todavía no se ha aprobado. Recordemos que hay muchas negociaciones en juego y salvo el escollo de Holanda, que es el que está impidiendo que países como España, Italia o Francia puedan recoger esos fondos para reestructurar y, y bueno, pues, eh, ayudar a sus economías, eh, bueno, pues parece ser que la cosa podía irse un poquito más al largo, eh, alargándose en el, en el tiempo. Fruto de ello vemos unas fuertes compras en el euro, los inversores están apoyando firmemente un tipo de decisión que pueda favorecer a, a Europa y esto está haciendo que el encarecimiento de la divisa repercuta en la cotización de los índices. Vemos al FRA 40, al Eurostox 50 y al DAX alemán caer por encima del 1%, incluso el 1,25% en el caso del índice francés, mientras que el Futsi británico, exactamente por la misma circunstancia con las tensiones con China, pues también está eh, vendido bastante fuerte y mientras su divisa, bueno, pues está fuertemente comprada junto con el euro. En el otro extremo tenemos al yen japonés y a las divisas emergentes, junto con el franco suizo y el dólar australiano, y bueno, pues esto lo que tenemos básicamente para hoy es una jornada de recortes después de haber visto cómo en algunas cotizaciones los mercados iban recuperándose poco a poco. Esto, bueno, pues eh, lo que nos queda por observar es sobre todo el mercado de, de, de divisas, como podemos ver en la pantalla, los movimientos del, del Bren en este caso, la envoltura bajista en este caso ya lleva tres jornadas consecutivas con velas en rojo podría ser esta quizá la semana en la que pensemos a ver recortes en la cotización y en el caso del texas el movimiento es similar se nos ha adelantado se nos ha retrasado prácticamente una semana este movimiento ya que la semana pasada ya habíamos visto ese intento de envoltura bajista después de ver cómo la cotización entre el día 8 y el día 9 pues empezaba un recorte en la cotización bastante importante. Entonces, mucho cuidado con esas posiciones largas y prestemos atención a la evolución y los comentarios que puedan surgir, ya no solo de la OPEP, sino de los análisis de los inventarios semanales de petróleo que tendremos mañana de la EIA y el miércoles sobre el Departamento de Energía de Estados Unidos con los inventarios de gasolina y de, de petróleo, perdón, y de destilados. En cuanto al oro, lo que tenemos ahora mismo en, en pantalla es eh, bueno pues esos movimientos de rango lateralizado en donde el oro sigue manteniéndose entre los 1790 perdón y los 1818 dólares por onza. Ahora mismo está cotizando en el rango en la mitad superior de este rango, en torno a esos 1.809 dólares por, por onza y veremos lo que nos depara en las próximas jornadas. La plata, por su parte, el movimiento empieza a consolidar niveles por encima de 19 después de haber superado los 18,90 del 100% desde la caída de la cotización desde el impacto del coronavirus. Ya en renta fija, pues estamos viendo cómo si eh, la divisa se está... Bueno, pues, eh, Reval, eh, revalorizando fuertemente sobre todo el, el, el dólar estadounidense podemos observar cómo la cotización hoy tiene una ligera subida y aunque mantenemos este rango de, de, de cotización en el caso del bono americano en esos 139.000 y medio eh, bueno pues en el bono alemán el movimiento es de corrección después de la fuerte subida en la cotización del del euro que le está penalizando sobre todo en el, en el euro dólar y le está permitiendo ganar tanto terreno que la fuerte subida en el euro le está restando competitividad y de ahí que lo, todos los índices europeos que vemos a la izquierda estén recortando con, 
con fuerza. En el caso del VIX, hoy parece que tendremos una sesión bajista fruto de las tensiones declaradas durante el fin de semana entre el Reino Unido y China, que ya se suman a las que había de Estados Unidos con, con China. Y si además le ponemos el, el último ingrediente, que son eh, bueno, pues, eh, las discusiones que están habiendo en Europa para aprobar este fondo de, de reestructuración, pues lógicamente no deja una buena sensación de cara al resto de la semana. En Estados Unidos vemos como los futuros, los índices están descontando una apertura en negativo, mientras que el VIX remonta a un 1,49 después del gap alcista que vimos el pasado jueves. Recordemos que el gap eh, finalmente, bueno, pues eh, como el, la previsión del VIX es que la cotización siga subiendo, pues había un diferencial de un 2% que el viernes lo corrigió. Y en principio estamos viendo bueno, pues esas posiciones eh, irse recuperando poco a, a poco. En el caso de los índices, viendo ya el aspecto técnico de, de los mismos, podemos prestar atención al DAX alemán, donde hoy tenemos fuertes recortes en comparación con la, con la semana pasada, con el viernes. De hecho, eh, la envoltura bajista, después de haber alcanzado los máximos justo en la apertura eh, de, de hoy, coincidente casi con el cierre del viernes, nos deja un movimiento bajista hoy con unas velas de decisión eh, en rojo bastante importantes, como podemos ver aquí. Y bueno, pues podría ser que la sensación de la sesión sea totalmente bajista. El, el SP500, por su parte, se mantiene ligeramente por debajo de los 3.241, el último máximo histórico alcanzado. El, el Nasdaq, en este caso, bueno, pues se eh, pierde bastante terreno en función con respecto a los últimos máximos alcanzados y el Dow Jones por su parte movimiento muy similar al del S&P 500 pierde el nivel de los 26.600 puntos el, el 78 consiste del retroceso de Fibonacci y es de los poquitos eh, índices americanos que peor rendimiento está teniendo puede ser que el peso no ponderado de sus valores también le esté perjudicando en este caso. Y el IBEX 35, esos movimientos que empiezan otra vez a mostrar un rango lateralizado con un máximo en los 7.600 y un mínimo en los 7.200, por redondear serían los 7.175 exactamente, pues nos deja un poco una tonía en torno al selectivo español que ahora mismo apunta a recortes en el inicio de la semana. Ya para divisas, bueno, pues lo que comentábamos, las fuertes compras en el euro hoy están haciendo que la cotización respecto al dólar se fortalezca enormemente. Efectivamente lo podemos ver aquí donde parece ser que su principal objetivo a alcanzar eh, podrían ser los un, lo, el, el dólar con 15 centavos, pero todos estos movimientos están influenciados de las incertidumbres de hacia dónde puede dirigirse las conversaciones que se reanudarán hoy en los mercados. Por lo tanto, mucho cuidado con los relativos, sobre todo con los stop loss y los take profit que podamos eh, tener para que un movimiento contrario a nuestra dirección nos pueda sacar del mercado. A nivel de calendario, poco para hoy, después de haber conocido la balanza comercial o la balanza exterior de, de Japón, donde hemos visto bueno, pues que ha habido más importaciones que exportaciones por valor diferencial de 268.000 millones de, de yenes, de ahí que en las cotizaciones de divisas hoy el yen sea la divisa que más está cayendo, cuando debería tener un comportamiento muy similar a la, de, a la del dólar en, en este caso, o incluso comprado, teniendo en cuenta el sesgo defensivo que tenemos ahí en el mercado, la balanza comercial hoy le está pesando mucho a la divisa japonesa. La inflación en Alemania de los precios del productor recortados en un 1,8%, malos datos para el sesgo que en cuanto se ha publicado la noticia prácticamente ha iniciado la corrección el DAX alemán y bueno pues salvando los datos de producción industrial en Polonia eh, anualizados y estacionalmente eh, ajustados lo que nos quedaría es eh, los datos eh, y todas las noticias que vayamos conociendo al respecto de la reunión del Banco Central Europeo, bueno, pues en este caso el Banco Central Europeo no, sino de la reunión de la cumbre de la Unión Europea respecto al paquete de ayudas. El discurso de De Guindos, vicepresidente, tiene más que ver con la política monetaria del banco que con las medidas eh, de liquidez proporcionadas por, el propio, por la propia Unión Europea a los países miembros. Por mi parte, nada más, prestar como siempre atención a las noticias que vayamos publicando y en la pestaña de vídeos los últimos seminarios disponibles para todos vosotros. Un saludo, muy buenos días. Hasta mañana.